அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்று இந்த நிகழ்ச்சியில் தினமும் ஒரு இயற்கை மருத்துவ குறிப்பு என்ற தலைப்பில் இன்று நாம் பார்க்க போவது ஓரிதல் தாமரையின் மருத்துவ பயன்கள் ஓரிதல் தாமரையில் நிறைய மருத்துவ பயன்கள் அடங்கியுள்ளது அதனை நாம் எவ்வாறு பயன்படுத்தி பயன்பெறலாம் என்பதை பற்றி இந்த பதிவில் நாம் பார்ப்போம் அதற்கு முன் இதுவரை ஜேரிஸ் கிரேஷன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் இந்த வீடியோவுக்கு கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் அதன் அருகில் உள்ள பெல் பட்டனையும் தவறாமல் கிளிக் செய்யுங்கள் ஏனென்றால் இது போன்ற பல பயனுள்ள மருத்துவ குறிப்புள்ள வீடியோக்களை நீங்கள் தவறாமல் பார்த்து பயன்பெறலாம் ஓரிதல் தாமரை பெயரை கேட்டதும் இது தாமரையில் ஒரு வகையா அப்படியானால் ஏன் தாமரை போல தண்ணீரில் வளரவில்லை என்பார்கள் இது நிலத்தில் வளரக்கூடிய சிறு செடியினத்தை சேர்ந்தது இதன் பூ சிவந்த நிறமும் நடுவில் நாமம் போன்றும் காணப்படும் இதன் காய் ஒற்றைக்கால் மூக்குத்தி போல் இருக்கும் வயல்வெளி மற்றும் சதுப்பு நிலங்களில் வளரக்கூடிய இந்த மூலிகைக்கு இரத்தின புருஷ் என வேறு பெயரும் உள்ளது ஓரியல் தாமரையின் இலை மற்றும் தண்டு பூ வீர் காய் என அனைத்துமே மருத்துவ குணம் வாய்ந்தது இரவு பகல் பாராமலும் தூக்கத்தை தொலைத்து உழைப்பவர்களுக்கும் சரியாக உணவு உண்ணாமை போன்ற காரணங்களால் பலரது உடல்நிலை பாதிக்கப்படும் அது மட்டுமல்லாமல் இளம் வயதில் கட்டுக்கடங்காத பருவ உணர்ச்சி வெளிப்பாடுகளினால் உடல் ரீதியாக அவர்கள் செய்யும் சில செயல்களால் உடல்நிலை பாதிப்புள்ளாகும் இதனால் உடல் மெலிந்து காணப்படுவார்கள் இப்படிப்பட்டவர்களில் சில திருமண வயதை எட்டும் போது அவர்களால் தாம்பத்திய உறவில் ஈடுபட முடியாத நிலை ஏற்படும் இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு ஓரிதல் தாமரை மூலிகை நல்ல பலன் தரும் ஓரிதல் தாமரையின் இலையை அதிகாலையில் வெறும் வயிற்றில் மென்று சாப்பிட்டு சிறிது பால் குடித்து வந்தால் நல்ல பலன் விரைவில் கிடைக்கும் இதேபோல் ஓரிதல் தாமரையின் சமூலத்தையும் அதாவது வேர் முதல் பூ வரை சாப்பிட்டு வரலாம் ஏதாவது நோய்களால் பாதிக்கப்பட்டு அதிலிருந்து விடுபட்டவர்கள் உடலை நன்றாக தேற்ற ஓரிதல் தாமரை சமூலத்தை உண்பதன் மூலம் நிவாரணம் பெறலாம் இதே சமூலத்தை கஷாயம் செய்து குளித்து வந்தால் விசக்காற்றலால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் நிவாரணம் பெறலாம் ஆஸ்துமா நோயாளிகளுக்கும் இந்த கஷாயம் நல்லதொரு மருந்தாகும் உடல் எடையை குறைக்க சிகிச்சை எடுப்பவர்கள் இதே கஷாயத்தை அருந்தி கை மேல் பலன் பெறலாம் ஓரிதல் தாமரையுடன் சம அளவு கீழாநெல்லி இலையை சேர்த்து சிறு உருண்டையாக்கி தினமும் அதிகாலை சாப்பிட்டு வந்தாலும் மேலே சொன்ன பிரச்சனைகள் அனைத்தும் தீரும் உணவு மற்றும் சூழல் பொருளாதார காரணமாக சில இளைஞர்கள் இளம் வயதிலேயே முதியவர்கள் போல் காணப்படுவார்கள் அப்படிப்பட்டவர்கள் இதே ஓரிதல் தாமரை மற்றும் கீழாநெல்லி உருண்டைகளை சாப்பிட்டு வந்தால் பலன் கை மேல் பெறலாம் பாதுகாப்பற்ற உறவு கொள்ளும் ஆண்கள் மற்றும் பெண்களை பாடாய்படுத்தும் நோய்களில் ஒன்று மேகவெட்டை பாலியல் நோய் பிறப்புறுப்பு மற்றும் ஆசன வாய் பகுதிகளில் வரக்கூடிய இந்த மேகவெட்டை நோய்க்கு ஓரிதல் தாமரை சமூலம் பலன் தரும் ஓரிதல் தாமரை சமூலத்துடன் கற்புறம் மற்றும் கோரோஜனை நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும் இதனை சம அளவு எடுத்து நன்றாக அரைத்து அதனுடன் பசும் நெய் சேர்த்து பாதிக்கப்பட்ட பகுதியில் பூசி வந்தால் நல்ல நிவாரணம் கிடைக்கும் ஆண்மை குறைபாடு குழந்தையின்மை பிரச்சனை தாம்பத்தியத்தில் ஈடுபட இயலாமை உள்ளிட்ட பிரச்சனைகளுக்கு இந்த ஊரிழு தாமரை பயனளிக்கும் இலை தண்டு வேர் மற்றும் பூ காய் என ஓரிதல் தாமரையின் முழு சமூலத்தை நிழலில் உலர்த்தி பொடி செய்து இரவு தூங்கு செல்வதற்கு முன் பாலில் கலந்து சாப்பிட வேண்டும் இதை தொடர்ந்து ஒரு மண்டலம் செய்து வந்தால் உடனடி பலன் கிடைக்கும் இதே சமூலத்தை வேர் முதல் பூ வரை அரைத்து சுண்டக்காய் அளவு எடுத்து பசும்பாலில் கலந்து காலையில் வெறும் வயிற்றில் மூன்று நாட்கள் சாப்பிட்டு வந்தால் ஆண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய வெள்ளை ஒழுக்கு மற்றும் அடிவயிறு வலி போன்றவை சரியாகும் சமூலத்தை இருபத்தி ஒரு நாட்கள் காலையில் வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட்டு ஐம்பது மில்லி ஆட்டுப்பால் கொடுத்து வருவதன் மூலம் இழந்த ஆண்மை சக்தியை திரும்பவும் பெறலாம் மீண்டும் மற்றொரு மருத்துவ வைப்புடன் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்